ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേക്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇലക്ട്രിക് മീ ബീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ ബീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഥവാ ഇത് രണ്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താനെ ഒരു സ്പൂണ് ഫ്രോക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് എഗ്ഗും ഞാൻ ഇതിലോട്ടിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അഥവാ ഈ മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട സാധാരണ ഒരു ഫ്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ആ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അതായത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളമാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ആ പഞ്ചസാരയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തരികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാകുന്നത് വരേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മിക്സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം അത് മെൽറ്റായി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മീറ്റ് ബെൽ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലുണ്ടാകുന്ന തരിയൊക്കെ പോകുന്നത് വരയ്ക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ മുട്ടയും എഗ്ഗും ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം അതായത് ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റും എന്തെങ്കിലും തവിടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ ഹർഷീസിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല തവിടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു എഗ് ആ എഗ്ഗിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും കൂടെ ഇതും കൂടെ നമുക്കിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതിയാക്കാം നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിനാഗിരിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ടീ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് കേക്ക് ഒന്ന് പൊന്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ആ വിനാഗിരിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലോട്ട് എഗ് ഫ്ലേവറിലോട്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇ
നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത ആ കേക്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും സൈഡും എല്ലായിടത്തും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് തണുത്തതായിരിക്കണം കേട്ടോ തണുത്ത ഷുഗർ സിറഫ് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രീമാണ് അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആ ഭാഗത്തുള്ള കേക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സുഗർ സിറഫ് വെച്ചതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മീത് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറഫ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എമ്മിയാണ് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയി ഡെലീഷ്യസ് ആയ ഒരു ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട